രണ്ട് കൈയും സ്റ്റിയറിങ് വെക്ഷൻ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലൊക്കെയും നിർവഹിക്കുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെയും റൈ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം ലെഫ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം വിൽസൺ ആണ് യു കെയിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊവിഷണൽ എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഈ വീഡിയോ നമ്മളിവിടെ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനും നമുക്കിവിടെ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ യു കെയിലെ നിയമങ്ങൾ റോഡ് നിയമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഇവിടെയുള്ള റോഡിലെ നിയമങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാനും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റിലെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള ടിപ്സും അപ്പോൾ റെഡി ടു ഗോ അല്ലേ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്പെടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല കാരണം ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ലൈഫിൽ എല്ലാവരും വളരെയധികം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വൺ ഇയർ വരെ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ലൈസൻസ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഓടിക്കാം ആ ലൈസൻസും വെച്ച് നമ്മളിവിടെ ഓടിച്ച് വൺ ഇയർ ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മളത് എക്സ്പയർ ആയിട്ട് പിന്നെ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റിന് ഡേറ്റ് കിട്ടാതെയും ഒക്കെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഒത്തിരി പേർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോകൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും കമൻറ്റും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് അത്രത്തോളം വലുതായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിരിക്കും പക്ഷേ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ കാണണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും അതുകൊണ്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും കൃത്യമായിട്ട് കണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് മേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ സീറ്റിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ തുടങ്ങാം ആദ്യമായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ക്ലച്ച് കാല് ഫുള്ള് അമർത്തി അവിടെ അറ്റം വരെ മുട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക ആ ഒരു ലെവലിലായിരിക്കണം നമ്മളുടെ സീറ്റ് മുന്നോട്ടേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ക്ലച്ച് കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് അമർത്താൻ പറ്റണം പിന്നെ ഹെഡിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെഡ് ഹെഡിൻ്റെ ഹെഡ് റെസ്റ്റ് നമുക്ക് ഐ ലെവലിൻ്റെ ഹെഡ് റെസ്റ്റിൻ്റെ താഴ് ഭാഗം ഐ ലെവലിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു ലെവലിൽ വരണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സീറ്റിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മിറർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റർ മിറർ വെച്ച് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക സെൻറ്റർ മിറർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പുറയിലത്തെ രണ്ട് സീറ്റുകളും അത് കറക്റ്റ് പ്രോപ്പർ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ബാക്ക് സൈഡിലത്തെ വിൻഡോ കാണത്തക്ക പോലെ നമ്മൾ സെൻറ്റർ മിറർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലത്തെയും മിററുകൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെയും റൈറ്റ് സൈഡിലെയും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ മിറർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൈ പിടിക്കുന്ന ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഡോറിൻ്റെ ആ ഒരു ഹാൻഡിൽ ഈ പ്രോപ്പർ കോർണറിലായിട്ട് വരത്തക്ക പോലെ വേണം ഇപ്പം കണ്ടോ പ്രോപ്പർ കോർണറിലാണ് അതിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലെത്തിയതും അതേപോലെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക സീറ്റും മിററുകളും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ട് സെക്യൂർ ചെയ്യാം പിന്നെ പലരും കാണിക്കുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്കാണ് ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിൻ്റെ ഉപയോഗം ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ശരിക്കും നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അത് പ്രസ് ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ താഴേക്ക് ആക്കാനും ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാനും ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇടുമ്പോഴും നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പലരും വെറുതെ വലിച്ചിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതെപ്പോഴും ഇവിടെ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതൊരു നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഹാബിറ്റിലുള്ള ഒരു മിസ്റ്റേക്കാണ് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കിനി വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യുക വണ്ടി ന്യൂട്രൽ ആണെന്നും ഹാൻഡ
ഓരോ തവണ സെക്കൻഡും തേർഡ് ഗിയറും എല്ലാം ഇടുമ്പോൾ പ്രത്യേകം സെൻട്രൽ മിറർ നോക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം നമ്മൾ സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പുറയിലുള്ള ആൾക്കൊരു തടസ്സം ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യുക അത് അസസർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കും ദാ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിയുകയാണ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ നമ്മൾ റോഡിൻ്റെ ഇടത് സൈഡ് ചേർന്ന് നിന്നതിന് ശേഷം വേണം വേണം നമ്മൾ നോക്കി കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പോകാനായിട്ട് എവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തെടുത്താലും വീണ്ടും തന്നെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഈ കോർണർ തൊട്ട് മിറർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മിറർ സെൻ്റർ മിറർ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ഉൾപ്പെടെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എപ്പോഴും വണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കാവും അതായത് നമ്മളൊരു സിഗ്നലിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യുക നമ്മളതിൻ്റെ സ്ലോ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളതിനെ കറക്റ്റ് ലൈനിൽ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ നിർത്തി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് സെക്കൻഡ് മേലെ നമുക്ക് കൂടുതൽ എടുക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇട്ട് നമ്മളതിനെ വണ്ടി ഷെക്ക് സെക്യൂർ ചെയ്തിട്ട് വേണം വണ്ടി എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യുക ടെൻ ടെൻ എന്നുള്ള ഒരു ആംഗിളിലായിരിക്കണം കൈ എപ്പോഴും രണ്ട് കൈയും സ്റ്റിയറിങ് വെക്കാനും ദാ ഇപ്പോൾ സിഗ്നലായി ഫസ്റ്റ് ഇട്ടു ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് മാറ്റി നമ്മൾ വീണ്ടും എല്ലാ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വണ്ടി എടുത്തു നമ്മൾ ഒരു റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴും വീണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ നോക്കി ചെക്ക് ചെയ്ത് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സെൻ്റർ മിറർ എപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഓരോ റോഡിലെയും സ്പീഡ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കുക ഓരോ റോഡിലെയും സ്പീഡുകൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടി ആണ് ഇതാ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും സിഗ്നൽ എത്തി നമ്മളവിടെ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ നിർത്തി വണ്ടി നിർത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇട്ട് നമ്മൾ റെഡി ആയി നിൽക്കുക വണ്ടി എടുക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇട്ട് എപ്പോഴും റെഡി ആയി നിൽക്കണം കാരണം ന്യൂട്രൽ ഇട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് എവിടെ സിഗ്നലിൽ എത്തിയാലും നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ വണ്ടി എടുക്കാൻ റെഡി ആയിരിക്കണം കാരണം നമ്മൾ പുറയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് തടസ്സം വരുത്തുന്നോ എന്നുള്ളത് അവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ സിഗ്നൽ വന്നു റെഡും യെല്ലോയും കൂടെ കത്തുമ്പോൾ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഗ്രീൻ ആയിരിക്കും കത്തുക അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ട്രാഫിക് സിസ്റ്റം അപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും മുന്നോട്ടേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് തിരിയാനായിട്ട് നമ്മൾ റൈറ്റ് സെൻട്രിൽ കയറി നിന്നതിന് ശേഷം ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് വണ്ടി ഇല്ലെന്ന് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് തിരിയാനായിട്ട് ഫുൾ ഓവർ ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്നിങ്ങനെ ചെയ്യണം ലെഫ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫുൾ ഓവർ ചെയ്തു കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ നിർത്തി നമ്മളിപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഫുൾ ഓവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഫുൾ ഓവർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ലെഫ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ടു അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു വണ്ടി നിർത്തിയതിന് ശേഷം ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇട്ടു അതിനുശേഷം വണ്ടി ന്യൂട്രലിൽ ഇട്ട് സെക്യൂർ ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാം ഇവിടെ നമ്മുടെ കേർബുവായിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കെർബുവായിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കെർബിലും ഒരിക്കലും നമ്മൾ മുട്ടാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ കണ്ട കെർബിൻ്റെ അടുത്താണ് പക്ഷേ കെർബുവായിട്ട് നമുക്ക് ഒരിച്ചുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം നമ്മൾ അങ്ങനെ വന്നാണ് വണ്ടി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരിക്കലും വണ്ടി കെർബിൽ കയറാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെയാണ് ഫുൾ ഓവർ ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് ഇനി റൈറ്റിലേക്കാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വണ്ടി ഉണ്ടോ നോക്കിയതിന് ശേഷം റൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് നമ്മൾ ഫുൾ ഓവർ ചെയ്യണം ഇതേപോലെയാണ് ഫുൾ ഓവർ ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ ഓവർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പം ഫുൾ ഓവർ ചെയ്തത് ഇതാ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ആരെയും ഒബ്സ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലാണ് ഇതിപ്പോൾ ആരുടെയും വീടല്ല വീട് അപ്പറെ സൈഡിലാണുള്ളത് നമ്മൾ ആരുടെയും ഡ്രൈവ്വേയിലല്ല എന്നാൽ അവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ ഒരു വണ്ടി കിടപ്പുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ആ വണ്ടി ഇറങ്ങാനുള്ള വഴിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡ്രൈവ്വേകളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പുൾ ഓവർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവർ മനഃപൂർവ്വം നമ്മൾ ഈ ഡ്രൈവ്വേയുടെ ഒക്കെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പുൾ ഓവർ ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ സമയത്ത് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പുൾ ഓവർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇത് നല്ല സേഫായിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ സേഫായിട്ടുള്ളൊരു
മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓപ്പൺ ജംഗ്ഷൻ ഇത് നമ്മൾ ക്ലോസ്ഡ് ജംഗ്ഷൻസും സാധാരണ വരാറുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡും നമുക്ക് അവിടെ നിന്നപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ചില ജംഗ്ഷൻസിൽ നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുകയില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടില്ല റോഡ് മാർക്കിങ്ങിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് യെല്ലോ കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ പിന്നെ ഈ നടക്കാനുള്ള വഴികളും അവിടെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും നടക്കാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെലിക്കൻ ക്രോസിംഗ് ആണ് പെഡസ്റ്റിയൻസിന് പോകാനുള്ളതാണ് അവിടെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരെ കടത്തി വിട്ടിട്ടേ നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്രോസ് ചെയ്യാവൂ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് സ്കൂളിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇതുപോലെയുള്ള സിമ്പിൾസ് കാണാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ ഒരിക്കലും വണ്ടി നിർത്തരുത് ഇവിടെ പ്രത്യേകം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്കൂൾ കീപ്പ് ക്ലിയർ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും വണ്ടി അവിടെ നിർത്തരുത് പിന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള സ്പീഡ് ബ്രേക്കേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സ്പീഡ് ബ്രേക്കേഴ്സ് ഇവർ ഇവിടുത്തെ ഉള്ള സ്പീഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു തേർട്ടി ആണ് സ്പീഡ് തേർട്ടി സ്കൂളിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് ട്വൻറ്റി ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്പീഡ് ബ്രേക്കേഴ്സിന് ഒരിക്കലും ചവിട്ടി നിർത്തി എടുക്കരുത് അത് നമ്മളൊന്ന് ആക്സിലേറ്ററിൽ നിന്ന് കാലെടുത്തതിന് ശേഷം അതേപോലെ കയറി ഇറങ്ങുക അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ സ്പീഡ് ബ്രേക്കേഴ്സ് ഇവിടെ സ്പീഡ് ബ്രേക്കേഴ്സിൽ കൂടെ നമ്മൾ വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ജംഗ്ഷനിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഡബിൾ ലൈൻ നമുക്ക് കാണാം ഡബിൾ ലൈൻ ഉള്ളിടത്ത് നമ്മൾ ഗീവ് വേ ആണ് ശരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിർത്തി നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വണ്ടി വരുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വണ്ടി വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ദൂരെ നിന്നാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഒത്തിരി ദൂരെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഒരുവിധം നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമേ എടുക്കാവൂ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വണ്ടി ഇപ്പോഴും സ്റ്റിൽ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കാൻ ടെസ്റ്റിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരിക്കലും എടുക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ നല്ലൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വണ്ടി എടുക്കാവൂ സ്റ്റിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വണ്ടി അത് പോയി ക്ലിയർ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ വണ്ടി എടുത്തു അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന ഒരു റൗണ്ട് അബോട്ടിലേക്കാണ് ചെല്ലാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചെറിയ റൗണ്ട് അബോട്ടാണ് ചെറിയ റൗണ്ട് അബോട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം റൗണ്ട് അബോട്ടിന് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ലാൻഡ് മാർക്കുകൾ പ്രത്യേകം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോഷൻ ഒരു റൗണ്ട് അബോട്ടിൻ്റെ സിമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ റോഡിൽ കണ്ട ലെഫ്റ്റ് ലൈനിൽ സ്ട്രേറ്റും രണ്ടാമത്തെ ലൈനിൽ വലത്തേക്കും എന്നുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളപ്പം ലെഫ്റ്റ് ലൈനിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് കാരണം നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ആണ് പോകേണ്ടത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു റൗണ്ട് അബോട്ടിലെത്തി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വണ്ടി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വണ്ടി റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി നമ്മൾ നീങ്ങുകയാണ് അതേ ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ലൈനിൽ കൂടെ തന്നെ നിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങുകയാണ് സ്ട്രേറ്റ് പോകാനാണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് എക്സിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇറങ്ങാനായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ചെറിയ റൗണ്ട് അബോട്ടിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അവിടെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ലെഫ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് നമ്മളവിടെ വണ്ടി ഉണ്ടോ എന്ന് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നീങ്ങുകയാണ് ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് മിനി റൗണ്ട് അബോട്ടാണ് മറ്റേത് റൗണ്ട് അബോട്ടുകളായിരുന്നു ഇത് മിനി റൗണ്ട് അബോട്ട് നമ്മൾ റോഡിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇവിടുന്ന് റൈറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് റൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ടു വണ്ടി ഉണ്ടോ എന്ന് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്തു നമ്മൾ ഇറങ്ങേണ്ട എക്സിറ്റിൽ നമ്മൾ അങ്ങ് ഇറങ്ങുക ലെഫ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ വീണ്ടും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല മിനി റൗണ്ട് അബോട്ടിലിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതാണ് നമ്മളിനി ഫോർവേഡ് ബേ പാർക്കിംഗ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എക്സാമിനേഴ്സ് പോകുന്ന വഴി അവരോട് പറ നമ്മളോട് പറയും ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർക്കിംഗ് നോക്കി റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ മുന്നോട്ടേക്ക് നോക്കി ഒരു സേഫായിട്ടുള്ളൊരു പാർക്കിംഗ് ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക ഇവിടുന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് റൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ടു എന്നിട്ട് നമ്മൾ സേഫായിട്ട് നമ്മൾ കയറ്റി ഒരു ലൈനിൽ നമ്മൾ പാർക്ക് ചെയ്യുക വേറെ വണ്ടികൾ വല്ല ഫ്രണ്
അപ്പം റിവേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് റിവേഴ്സ് ബേ പാർക്കിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മിറർ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം ഇത് നിർത്തുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി റിവേഴ്സ് ഗിയർ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ സെൻറ്റർ മിറർ ചെക്ക് ചെയ്യുക പുറയിൽ വണ്ടി വല്ലതും വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പേ കാണിച്ചതുപോലെ റിവേഴ്സ് വാ റിവേഴ്സ് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് തുടങ്ങി കംപ്ലീറ്റ് ചുറ്റി ചുറ്റി ബാക്ക് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എത്തി 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 ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് നോക്കി നോക്കി വേണം നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് നോക്കിക്കൊണ്ട് വേണം നമ്മളത് റിവേഴ്സ് എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് നമ്മൾ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് റൈറ്റ് സൈഡ് തുടങ്ങി നമ്മൾ കറങ്ങി ഫുള്ള് കാമറ ചെക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്കും ബാക്ക് സൈഡിലേക്കും നോക്കി വേണം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് വേണം ഈ റിവേഴ്സ് ബേ പാർക്കിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ സമയത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എമർജൻസി ബ്രേക്കിംഗ് മെയിൻ റോഡിൽ കൂടെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആയിരിക്കും എമർജൻസി ബ്രേക്കിംഗ് വരുന്നത് അവർ നേരത്തെ കൂട്ടി പറയും എമർജൻസി ബ്രേക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എമർജൻസി ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്കിൽ ചവിട്ടി ക്ലച്ച് ചവിട്ടി ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇട്ട് ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ ഇട്ട് സെൻട്രൽ മിറർ ചെക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ റെഡിയായി നിൽക്കുക എമർജൻസി ബ്രേക്കിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും പറ്റുന്നൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലച്ചിൽ ചവിട്ടുക ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് നമ്മൾ ബ്രേക്കിൽ ചവിട്ടുന്നതിന് പകരം ബ്രേക്കിൽ ചവിട്ടുന്നതിന് പകരം ക്ലച്ചിൽ ചവിട്ടുക എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും പറ്റുന്നൊരു അബദ്ധമാണ് അപ്പോൾ വണ്ടി സ്കിഡ് ആവാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് വണ്ടിക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ബ്രേക്കും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക എമർജൻസി ബ്രേക്കിംഗ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബ്രേക്കിൽ ചവിട്ടുക ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ക്ലച്ച് ചവിട്ടുക ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇട്ട് വണ്ടി ന്യൂട്ടൽ ഇട്ട് ഫസ്റ്റിലേക്ക് ആക്കി വണ്ടി നമ്മൾ സെൻട്രൽ മിററും ചെക്ക് ചെയ്ത് പോവാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുക അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒരു എമർജൻസി ബ്രേക്കിംഗ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ റൗണ്ട് ബോട്ടിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് തിരിയാനാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ അവിടെ ആരോ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നടുക്കത്തെ ട്രാക്കിൽ തന്നെ നിന്നു റൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വണ്ടികളുടെ ഒരു അവൈലബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്തു വണ്ടി ഇല്ലാന്ന് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്തു വണ്ടി എടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്ത് ലെഫ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് ലെഫ്റ്റ് ലൈനിൽ കൂടെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം ഇങ്ങനെയാണ് ചെറിയ റൗണ്ട് ബോട്ടുകൾ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരു റോഡിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് വേറെ റോഡിലേക്ക് കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ കാണിക്കുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്കാണ് ആദ്യം ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിയുന്നത് ഇവിടുത്തെ നിയമപ്രകാരം അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ സെൻട്രൽ മിററും ലെഫ്റ്റ് മിററും നോക്കിയതിന് ശേഷം വണ്ടിയൊന്നുമില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ടുകൊണ്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിയുക നമ്മളിപ്പോൾ കയറാൻ പോകുന്ന ഒരു വലിയ റൗണ്ട് ബോട്ടാണ് വലിയ റൗണ്ട് ബോട്ടുകളൊക്കെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ലാൻഡ് മാർക്കുകൾ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുക എങ്ങോട്ടൊക്കെയാണ് പോകേണ്ടത് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് എങ്ങോട്ടേക്കാണെന്ന് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക അതിലെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ലൈൻ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുക നമ്മൾ പോകാനായിട്ട് പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് എക്സിറ്റാണ് സ്ട്രെയിറ്റാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പം റോഡിലെ മാർക്കിങ്ങുകൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെയും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മാർക്കിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏത് റോഡാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് പോകേണ്ടതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ലൈനിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സിഗ്നലിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ലൈൻ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളെ ആ റോഡിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് മുന്നോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഈ വലിയ റൗണ്ട് ബോട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് ഗൾഫിലൊക്കെ ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നവർക്ക് ഇവിടെ എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫിലോ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലോ ഒക്കെ ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നവർ കൺഫ്യൂസിങ് ആവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അപകടങ്ങൾ വരുത്തി വയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് ഈ റൗണ്ട് ബോട്ടുകൾ കാരണം ഇവിടുത്തെ നിയമം വ്യത്യസ്തമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗൾഫിനെക്കാട്ടിലും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ റൗണ്ട് ബോട്ടുകളുടെ സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ലൈനിൽ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് സിഗ്നലായി നമ്മൾ മുന്നോ
നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ടുകൊണ്ട് എക്സിറ്റ് ജസ്റ്റ് കഴിയാറാകുമ്പം ലെഫ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ടിട്ട് അതായത് ആ ലൈനിലേക്ക് നമ്മൾ കയറണം ആ ലൈനിലേക്ക് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറി എന്നിട്ട് ആ ലൈൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ മുന്നോട്ടേക്ക് പോയിക്കൊണ്ട് തേർഡ് എക്സിറ്റ് നമ്മൾ ഇടത്ത് സൈഡിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഇറങ്ങുക ഇങ്ങനെയാണ് സ്പൈറലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മൾ ഉള്ളിലെ ലൈനിൽ കൂടെ നമ്മൾ കയറി ഫസ്റ്റ് എക്സിറ്റും സെക്കൻഡ് എക്സിറ്റും നമ്മൾ ഇറങ്ങാതെ സെക്കൻഡ് എക്സിറ്റ് കഴിയാൻ നേരം ലെഫ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നീങ്ങി മുന്നോട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഇതാണ് സ്പൈറൽ ഔട്ട് നമ്മൾ റോഡിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രേറ്റ് വരുന്ന വണ്ടികൾക്കാണ് എപ്പോഴും പ്രയോറിറ്റി ഉൾ റോഡുകളിൽ നിന്നൊക്കെ മെയിൻ റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന വണ്ടികൾ സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സ്ട്രേറ്റ് പോകുന്ന വണ്ടികൾ അലോവ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ മെയിൻ റോഡിലേക്ക് കയറാൻ പാടുള്ളൂ അതാണ് ഇവിടുത്തെ നിയമം അപ്പോൾ ഈ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പാലിച്ചാണ് എല്ലാവരും ഇവിടെ മാക്സിമം വണ്ടികൾ ഓടിക്കുന്നത് പിന്നെ വണ്ടികൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കൃത്യമായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം സ്റ്റോപ്പബിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം പ്രത്യേകിച്ച് ടെസ്റ്റിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ലെയിൻ വേണം എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ നോർമൽ ഡ്രൈവിങ്ങിലായാലും നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ലൈൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് പിന്നെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഓവർടേക്കിങ്ങിനോ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിലേക്ക് തിരിയാനോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും ഉത്തമം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സിഗ്നലിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഗ്രീനിലുണ്ടായിരുന്നത് പെട്ടെന്ന് യെല്ലോയിലേക്ക് മാറിയത് അപ്പം ഇതുപോലെ സിഗ്നൽ പെട്ടെന്ന് മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ചവിട്ടാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു സ്റ്റോപ്പബിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി നിർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളതിനെ പാസ് ചെയ്ത് പോവാം ഒരിക്കലും ക്യാമറ അതുകൊണ്ട് അടിക്കുകയില്ല അപ്പം ഇത് കാരണം പുറകിൽ വരുന്ന വണ്ടികളും നമ്മൾ കടന്നു പോകുക എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരിയും ആക്സിഡൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എപ്പോഴും പുതിയതായിട്ട് ഇവിടെ യു കെയിൽ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവർ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണത് അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്റ്റോപ്പബിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല പെട്ടെന്ന് യെല്ലോ ആവുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് പാസ് ചെയ്ത് പോവാവുന്നതാണ് ഇത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യത്യാസമാണ് ഗൾഫിലെ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്കാണ് നമുക്ക് തിരിയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ റൈറ്റ് ലൈനിൽ നിൽക്കണം റൈറ്റിലേക്ക് തിരിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരിക്കലും മുന്നോട്ട് പോയി നിൽക്കരുത് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം പ്രത്യേകിച്ച് ടെസ്റ്റിൻ്റെ സമയത്താണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് സിഗ്നൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നോട്ടേക്ക് ഇപ്പോൾ റൈറ്റിലേക്ക് ഒരു ആരോ കാണുന്നുണ്ടാവും സെൻറ്ററിൽ ആ ആരോയുടെ ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സിഗ്നലായി യെല്ലോ ഗ്രീനായി നമ്മൾ അവിടെ സെൻറ്ററിലോട്ട് കയറി വണ്ടി നിർത്തണം അവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് കാണാം ആ വണ്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ കയറി നിൽക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഗ്രീൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന വണ്ടികൾ പോയി കഴിയാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം അതുവരെ നമ്മൾ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം പലരും ആദ്യമായിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവർ കൺഫ്യൂസ് ആവാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാര്യമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ആദ്യമേ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളവരാണ് ആ വണ്ടി അവിടെ സ്റ്റോപ്പായി അവർക്കത് സിഗ്നൽ റെഡായി അപ്പം നമുക്ക് പോവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് വണ്ടി ഒരു സേഫായിട്ടുള്ള വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് സേഫ് ടു ഡൂ സോ എന്നാണ് എപ്പോഴും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പം സേഫായി നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് റൈറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് നീങ്ങാവുന്നതാണ് വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പാരലൽ പാർക്കിംഗ് പാരൽ പാർക്കിംഗ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് പാരലിൽ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാരൽ പാർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ടി ഈ സൈഡിൽ വണ്ടിയുടെ ബാക്കിൽ കൃത്യമായിട്ടൊരു വണ്ടി ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മൾ കൊണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പാരൽ പാർക്കിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു സേഫായിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയയിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പം അവർ പറയും വി നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു പാരൽ പാർക്കിംഗ് അപ്പോൾ പാരൽ
സ്ട്രേറ്റ് ആക്കി നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ടിലെ വണ്ടിയായിട്ടൊരു പ്രോപ്പർ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു വണ്ടി അകലത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബാക്കിലേക്ക് കയറ്റി നിർത്തുക നിർത്തുക ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ജംഗ്ഷൻ ആണ് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ജംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ എത്തി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കാണാനും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് റൈറ്റ് സൈഡ് കാണാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം അവിടെ വണ്ടി കിടക്കുവാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ പെതുക്ക വണ്ടി മുന്നോട്ടേക്ക് നീക്കി വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കണം മുന്നോട്ടേക്ക് നോക്കി വെച്ച് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ക്ലിയർ ആണ് റൈറ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ നോക്കുക റൈറ്റ് സൈഡും ക്ലിയർ ആണ് നമ്മൾ നീങ്ങുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് പെതുക്ക മൂവ് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ആണോ എന്ന് കൺഫേം ചെയ്തതിന് ശേഷം നീങ്ങുക ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ജംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലോജിക്കൽ അപ്രോച്ചാണ് ഇവിടെയുള്ള ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ശരിക്കും രണ്ട് സൈഡിലും നമുക്ക് കാണാൻ വയ്യ കാണാൻ വയ്യാന്ന് ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ അപകടം വരുത്തുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നമ്മൾ സ്ലോലി മൂവ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് വന്ന് നമ്മൾ വണ്ടി ഇല്ല എന്ന് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്ത് നമ്മൾ വണ്ടി എടുക്കുക കാരണം ഇങ്ങോട്ട് ക്ലോസ് ടു ജംഗ്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ മറ്റു സ്ട്രേറ്റ് വരുന്ന വണ്ടികളും ഒന്ന് കെയർഫുൾ ആയിട്ട് എപ്പോഴും വരുള്ളൂ അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടുത്തെ നിയമങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ വണ്ടികളും അതിൻ്റെതായ നിയമങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വലിയ അപകടങ്ങളില്ലാതെ സാധാരണ റോഡുകളിലെ വണ്ടികൾ ഇവിടെ ഓടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ റെഡ് മാർക്കിങ്ങുകൾ കാണാൻ പറ്റും ഈ റെഡ് മാർക്കിങ്ങുകളുടെ അർത്ഥം ഒരിക്കലും വണ്ടി അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഈ റെഡ് മാർക്കിങ്ങുകളുടെ അർത്ഥം ഒരിക്കലും വണ്ടി അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനോ പാർക്ക് ചെയ്യാനോ പാടില്ല അവിടെ പാർക്കിംഗ് ഏറിയ ആയതുകൊണ്ടാണ് വണ്ടി ഉള്ളിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ പ്രത്യേക ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവും എത്ര മണിക്കൂർ നമുക്ക് വണ്ടി അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഇതാ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ ബോർഡിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ റെഡ് റൂട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നോ സ്റ്റോപ്പിംഗ് അറ്റ് എനി ടൈം എക്സെപ്റ്റ് ഇൻ എമർജൻസി എന്ന് പ്രത്യേകം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഈ റെഡ് ലൈൻസിൻ്റെ റെഡ് റൂട്ടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ലൈൻ ഇട്ടേക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ സിഗ്നലുകൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലെ സിഗ്നലുകൾ റെഡ് ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സിഗ്നലുകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല അപ്പം ഈ സിഗ്നൽ ഈ റെഡ് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർ നേരെ പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മാത്രം നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഗ്രീൻ ആയപ്പോൾ നമ്മൾ നീങ്ങുകയാണ് നീങ്ങുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് ആ വണ്ടി അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു കാരണം നമുക്കാണ് പ്രയോറിറ്റി അവിടെ ഡബിൾ ലൈൻ നമ്മൾ കണ്ടു കാണും അപ്പോൾ അവരവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിയണം ഹോസ്പിറ്റൽ റൂട്ടാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലാണ് ആ കട്ടിയുള്ള ലൈൻ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അത് ബസ് ലൈനാണ് ബസ് ലൈനിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ കാറ് കയറ്റാൻ പാടില്ല അത് ഫൈൻ നമുക്ക് വരും ബസ് മാത്രമേ കയറാൻ പാടുള്ളൂ അത് ആ അതുകൊണ്ട് അതൊരിക്കലും നമ്മൾ കയറാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും അപ്പം നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ലൈൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ സിഗ്നലാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് ചെറിയ റൗണ്ട് ബോട്ടുകൾ നമുക്ക് വരും റോഡിലെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് മാർക്കിങ്ങുകൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് കാണാം റെഡ് ലൈൻ റെഡ് ലൈൻ ഇട്ടേക്കുന്നതോട് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതും എല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വേണ്ട ഈ റൗണ്ട് ബോട്ട് ചെറിയ റൗണ്ട് ബോട്ടായിരുന്നു രണ്ട് ലൈനും സ്ട്രേറ്റ് പോകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം ഒരു യെല്ലോ ബൾബ് പോലെ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും അത് പെലിക്കൻ ക്രോസിങ് ആണ് നടക്കാനുള്ള വേണ്ടി അത് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ളത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ വാളുകൾ വല്ലതും അവിടെ വെയിറ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എടുക്കരുത് നമ്മളിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഈ റെഡ് ലൈൻ ഇട്ട് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇവിടെ പ്രത്യേകം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അവർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആംബുലൻസസിന് അല്ലെങ്കിൽ ബസ്സസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ നോർമൽ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഒരിക്കലും
റൈറ്റിലേക്ക് തിരിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തേ മനസ്സിൽ മതിയാവുള്ളൂ അതായത് മറ്റേ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനുള്ള വണ്ടികൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പലർക്കും ആദ്യമേക്കെ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിങ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ ലൈൻ എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സിഗ്നൽ എപ്പോഴാണ് വരിക എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് നമുക്കുള്ള സിഗ്നൽ വന്നു കഴിയുമ്പോഴേ വലത്തേക്ക് തിരിയാവൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നട യെല്ലോ കത്തി നമുക്കുള്ള ഗ്രീൻ കത്തി അപ്പോൾ അപ്പോഴേ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിയാവൂ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ റൈറ്റിലേക്ക് തിരിയാൻ പോവാണ് നമ്മളൊരു കട്ട് റോഡിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ ലൈനിൽ കയറാതെ കൃത്യമായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് മാക്സിമം പിടിച്ച് നമ്മൾ കയറേണ്ടതാണ് ഒരിക്കലും ആ ടെസ്റ്റിൻ്റെ സമയത്ത് ആ നടുക്കത്തെ സെൻട്രൽ ലൈൻ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കയറരുത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രണ്ട് സൈഡിലും വണ്ടികൾ കിടക്കുന്ന റോഡുകളിൽ കൂടെയൊക്കെ നമ്മളെ ടെസ്റ്റിൻ്റെ സമയത്ത് ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം വളരെ പെതുക്ക് വേണം നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ച് പോകാനായിട്ട് കാരണം റെസിഡൻഷ്യൽ ഏറിയ ആയതുകൊണ്ട് കുട്ടികളൊക്കെ വേണം പെട്ടെന്ന് റോഡിലേക്കും എല്ലാം ചാടി വരികയോ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇവിടുത്തെയൊക്കെ സ്പീഡ് തേർട്ടി ആണ് എന്നാലും നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് വേണം കണ്ടു ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു വണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അടിപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് വണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൈഡിൽ വണ്ടി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സൈഡിലേക്ക് ഒതുക്കി കൊടുത്തു ആ വണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി ഒതുക്കി തന്നു അപ്പം നമുക്ക് കയറി പോവാം അങ്ങനെ ആ വണ്ടി ഒതുക്കി തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കയറി അത് അവർ നിർത്തുകയായിരുന്നു നമുക്ക് അങ്ങനെ കയറി പോവാം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ആ വണ്ടി പാസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കയറി പോവാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് മാനേഴ്സും അങ്ങനെ ഒത്തിരിയും കാര്യങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് യു കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റോഡുകളെ പറ്റിയും റോഡിലെ നിയമങ്ങളെ പറ്റിയും ഒക്കെ ഏകദേശം ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ റോഡിൽ ടെസ്റ്റിന് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻലി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് റോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വണ്ടിയിൽ ഇരുന്ന് വണ്ടിയുടെ സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ മിറർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ തവണയും വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടാണ് വണ്ടി എടുക്കേണ്ടത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി മിററുകളെല്ലാം നോക്കി ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടും ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം വണ്ടി പുറത്തേക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ടതിന് ശേഷം വേണം വണ്ടി എടുക്കാനായിട്ട് വണ്ടി വല്ലതും ദൂരെ നിന്ന് വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പിന്നെ പുള്ളോർ ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓൺ ദ വേയിൽ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളതിന് റെഡി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് സേഫായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പാർക്ക് ചെയ്യണം സോ അവരെപ്പോഴും പറയുന്നത് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് സേഫ് ടു ഡൂ സോ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവർ പറഞ്ഞു എന്ന് കരുതി ചാടി കയറി പെട്ടെന്ന് കയറി അങ്ങ് നമ്മൾ പുള്ള ഓവർ ചെയ്യാൻ നോക്കരുത് നമ്മൾ സേഫ് ആണോ നമുക്ക് അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളത് നോക്കണം പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഡ്രൈവ്വേയിൽ ഏതെങ്കിലും വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ആണോ നമ്മൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ബസ് സ്റ്റോപ്പിലാണോ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത സ്കൂളിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ അപ്പോൾ അവിടെ ഒക്കെ കീ ക്ലിയറിനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഭാഗത്താണോ നമ്മൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ലൈൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗത്താണോ നമ്മൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോണം നമുക്കത് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണോ ഇറ്റ് ഇസ് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് സേഫ് ടു ഡൂ സോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അഥവാ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് സേഫായിട്ടൊരു സ്ഥലം നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സാമിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കുന്ന ആളിനോട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം സോ ദിസ് പ്ലേസ് ഈസ് നോട്ട് സേഫ് ഫോർ പാർക്കിംഗ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അപ്പോൾ അവർ വീണ്ടും പറയുകയാണ് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ യു ക്യാൻ പാർക്ക് ദയർ എന്ന് അവർ നിർബന്ധമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക
പിന്നെ ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം ഈ ഒരു ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ അറിവുകളുടെ ബേസിലാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും രീതിയിൽ നിങ്ങളത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക ഇതിൽ അഥവാ എന്തെങ്കിലും കുറവുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ എൻ്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലാണ് ഞാനൊരു ഇൻസ്ട്രക്ടർ അല്ല പക്ഷെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ എൻ്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ ഇതുവരെയുള്ള എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ ആണ് ഞാൻ ഈ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ ഒരു നല്ല വശം എടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് നിങ്ങൾക്കത് മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഇറ്റ് അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുത്തും അപ്പം എന്തായാലും ഒത്തിരിയും ഇൻഫർമേറ്റീവും അത് നല്ല ട്രിപ്പുകളും ഒത്തിരിയും നല്ല നല്ല വീഡിയോകളുമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾ വീണ്ടും കാണണം അപ്പോൾ എന്തായാലും ചാനലിലെ വീഡിയോകളൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും കമൻറ്റും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എങ്കിലേ പുതിയ വീഡിയോകളൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും പുതിയ പുതിയ നല്ല നല്ല വീഡിയോകളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടിൽ ദൻ സ്റ്റേ ടൂൺ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ